జాన్ ఉంది అయ్యి బాబోయ్ ఒరే మనం హోటల్ పెట్టి ఏడు నెలలు అయింది లాభ నష్టాలు బేరీజు వేసుకుంటే బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుంది మనకి లాభం రాకపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ అప్పాజీ గాడు నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను రా అరే ఒక్కొక్క కూరకి చెంబు నెయ్యే చేసుకుంటున్నాడు రా మరీ కక్కుర్తి గాడి కాకపోతే పెరుగులో నెయ్యే విట్రా వాడి చేతి కంటే జిడ్డు వదిలించుకోవడానికి రోజుకో కొత్త సబ్బు అవునా పోనీ వాడు ఒక్కడే వచ్చి మేస్తాడు అంటే అది లేదురా రోజు చుట్టాలని బంధువులని చెప్పి తీసుకొచ్చి పేకల దాకా మేము తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు నిన్న వాడు వెంట వచ్చింది ఎవరంట ఎవడో నీగ్రో గాడు వాడి బావు మర్దని చెప్పి నాకు పరిచయం చేశాడు నీగ్రో గాడు వాడి బావు మర్దా వాడి తాత అల్జీరియాలో కాల్జారాడు ఏమోరా మనం మరీ దారుణం దుబాయ్ షేక్ ని తీసుకొచ్చి మా వేలు విడిచిన పెదనానా అన్నాడు ఆ షేక్ గాడు ఈడుతోని ఆలు మా అల్ఫత్ అల్కైదా అంటున్నాడు ఈడేమో తెలుగులో చెప్పు నాకు అంటున్నాడు ఈడు మాట్లాడింది దాడి తెలియట్లేదు ఆడు మాట్లాడింది నీడి తెలియట్లేదు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ అంటే నాకు తెలియట్లేదు రై టోటల్ గా ఆడి గెస్ట్ ని మన గెస్ట్ అని చెప్పి మేపింగ్ చేస్తున్నాడు రా కొంప తీసి ఇక్కడ ఫుల్ మీల్స్ పెట్టించి బయట వాళ్ళ దగ్గర ప్లేట్ మీల్స్ డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడేమో అంత పని చేసే దగులు బాజీయే ఆ అప్పాజీ గాడు అందుకే దీని గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించి ఓ ఐడియా వేశా ఏంటది చెప్తా చేసి చూపిస్తా నువ్వేదన్న ఐడియా చెప్పి చేస్తేనే నాకు డేంజర్ ఏ తెలుగుద్ది చెప్పకుండా చేసావు అనుకో టోటల్ గా ఫీజు దబ్బుద్ది బాబు ఈ ఒక్కసారినే క్లియర్ గా చెప్పరా ఒరే అప్పాజీ ఈ గజ విరేచిని చూసావా దీన్ని చూస్తే గోప్రవేశం గుర్తుకు రావాలి గజ విరోజ్ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఏనుగుల కోసం తయారు చేసిన ఆమోదం వెటర్నరీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చా చేరగా దొరికింది కదా అని చెంబు నెయ్యి లాగించేస్తావా ఉండు నీ పని చెప్తా ఏమండి అయిపోయిందా నేను రెడీ అయిపోతున్నాను మీరు కూడా త్వరగా రండి ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా ఏమిట్రా హడావుడి ఇంకా కస్టమర్లు వచ్చి టైం అవ్వలేదు కదా ఇక్కడ కస్టమర్లు రావడానికి టైం ఉందిరా అక్కడ నేను కస్టమర్ రావడానికి టైం అవుతోంది అంటే ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ వంటలు వండేసి ఇంకో హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేస్తావా అదేం కాదు రేపు మా మ్యారేజ్ డే శాంత నేను షాపింగ్కి వెళ్ళాలి చాలా కొనాలి సాయంత్రానికి కానీ రాలేం అంటే ఈ రోజు పనంతా నేనే చేసుకోవాలి ఈ ఒక్క రోజుకి ఎడ్జస్ట్ కారా ఇవాళ రెగ్యులర్ ఫుడ్ తయారు చేసాను ఎవరన్నా ఏదన్నా కావాలన్నారనుకో ఈ రోజు మేము ఇంతేను మరి కాఫీ టీలు అడిగితే పద్దు ఉంది కదరా తను చూసుకుంటుందిలే ఏం పద్దును తనకింకా క్యాటరింగ్ కోర్సు లో టీ కాఫీలు పెట్టడం నేర్పించారో లేదు కాఫీ టీలు తయారు చేయడానికి క్యాటరింగ్ కోర్సే చదవక్కర్లేదు ఇవాళ ఒక్క రోజుకి కాలేజీ మనీ నీ సహాయంగా ఉండమని చెప్పు రే ఇందాక నీతో ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాను రా అది అది ఏంటది అదే రా నువ్వు రాగానే చెప్పాలని ప్రయత్నం చేశా నువ్వు ఏదేదో మాట్లాడేసి నన్ను చెప్పనీయకుండా చేసేసావు సెలవడుగుదాం అనుకున్నావు అదే అది నోట్లు ఆడుతూనే ఉందిరా నోట్లు బాగా ఆడుతుంది 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 నాలిక అనుకుంటా కోసి పక్కన దొబ్బు శనుదు ఎక్కడికి తిప్పుకుంటా బయలుదేరావు ఎక్కడికి తిప్పుకుంటా బయలుదేరావు అంటున్నా కాన్వెంట్ కి కాన్వెంట్ ఈ వయసులో కాన్వెంట్ ఏంటి లేకపోతే నిన్న ఎక్కడికి వెళ్ళాను నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళావు మరి మళ్ళీ కొత్తగా అడుగుతావే ఎక్కడికి బయలుదేరావని నువ్వు మీ ఎక్కడికన్నా రఫ్ మీ ఎక్కడ పది ప్రశ్నలు అడితే తొమ్మిది క్రాస్ గా చదువుతుంది నిన్ను పది ప్రశ్నలు అయితే పదకొండు క్రాస్ గా చదువుతున్నావు రెండు ఆకులు ఎక్కువ చదువు నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలు బట్టే సమాధానాలు కూడా క్రాస్ గా ఉంటాయి పద్దు వన్ మినిట్ ఏంటి ఏమి లేదు అంజిగాడు ఈ రోజు సెలవు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఒక్క రోజుకి నువ్వు నాకు కొంచెం సహాయంగా ఉండవా ఏంటి ఇప్పుడు ఆ వంటలన్నీ నేను చేయాలా అక్కర్లేదు అన్ని వాడు చేసే వెళ్ళాడు మరి కాఫీ టీ నాకు పెట్టం రాదు దాని గురించి అదేమంత పని బావా దానికి అసలు మనిషి అవసరం లేదు ఇన్స్టెంట్ కాఫీ ఇన్స్టెంట్ టీ ఇవ్వు ఇన్స్టెంట్ కాఫీ తెలుసు ఇన్స్టెంట్ టీ ఎలా టీ బ్యాగ్స్ యూస్ చేసి చేస్తే ఇన్స్టెంట్ టీ రెడీ దానికోసం నేను నా కాలేజ్ మానాలా అసలే ఇవాళ క్యాటరింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఉంది మిస్ అవ్వకూడదు ప్లీజ్ బావా ఎలాగోలా అడ్జస్ట్ అయిపో వస్తాను బాయ్ బాయ్ ఆడేమో ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇదేమో ఇన్స్టెంట్ కాఫీ చేసుకోమంటుంది అంటే కాన్స్టెంట్ గా పాటలు పడింది నేను ఒక్కనేనా రాత చెప్పండి సార్ ఏం కావాలి ఓ ప్లేట్ ఇడ్లీ ఓ ప్లేట్ వడ ఒక్క సెకండ్ లో తెస్తా అలాగే వెటగారం కాకపోతే వంద సెకండ్ లో తెస్తాడంట ఇడ్లీ అంటే ఎంత గట్టిగా ఉందా చట్నీ మెత్తగా ఉంది కదా వడ ఏంటి ఎంత జిడ్డుగా ఉందా బాగా జిడ్డుగా ఉందా నూనెలో ఈత కొట్టిందిలే పావు బాజీ ఉందా పావు బజ్జీ ఫుల్ బజ్జీ తీసుకోండి చెప్పండి సార్ ఏం కావాలి మీకు అకౌంట్స్ కావాలి అకౌంట్స్ అకౌంట్సా బెల్జియం ఫుడ్ అమృతం 
సార్ మీరా నేనే ఎన్ని రోజులు మొత్తం పోయింది అమృతం అవన్నీ అలా ఉంచా ఇంతకీ ఏం కావాలి సార్ మీకు పాత అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి చేయి అకౌంట్స్ ఎక్కడికి వచ్చిన అకౌంట్స్ పోలేదు నాకు చూడు తుప్పు గొప్ప కొట్టేస్తాను మొత్తం చూడు ముందు ఆ ఇదేంటిది 7 3 11 చి 10 కదా ఫస్ట్ దెబ్బింది సార్ ఇక్కడికి తొమ్మిది రూపాయలు తేడా వచ్చింది నాకు తెలుసు మిగిలిన ఫైల్స్ కూడా కానీ బేరర్ బేరర్ ఏం కావాలి చట్నీ రూపాయి పావలా ఏంటి చట్నీ ఎక్స్ట్రా అడిగితే రూపాయి పావలా చట్నీ కదయ్యా అకౌంట్స్ రూపాయి పావలా సార్ నేను ఇప్పుడే వస్తాను తొందరరా బాబు నాకు ఒక ప్లేట్ పూరి తెస్తానండి నేను అడిగింది పూరి అయ్యా ఊరే అంజు ప్లేట్ పూరి ఏం తెస్తారో ఏంటి ఈ మహానుభావుడు మళ్ళీ పడుకున్నాడు చంపేస్తే చంపేస్తాడు టోటల్ వేసేద్దాం సార్ ఎంతవరకు వచ్చింది సాంబారు సాంబార ఏమి లేదు సార్ ఫైల్స్ అన్ని చెక్ చేస్తాను పంతొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసలు తేడా వచ్చిందండి ఆ పంతొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసలు ఎందుకు తేడా వచ్చింది కదా ఆ పంతొమ్మిదిన్నర బుక్ కావనే వసూలు చేయడానికి వచ్చాను ఏంటి పంతొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసల కోసం పంతొమ్మిదిన్నర అంటే చీప్ గా కనపడుతుంది నీకు దానికి ముప్పై నర కలిపితే యాభై రూపాయలు దానికి ఎనభై నర కలిపితే వంద రూపాయలు తొమ్మిది వందల ఎనభై నర కలిపితే వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది తెలుసా తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై నర కలపండి లక్ష అవుద్ది ఏ మెటకరంగా ఉందా తీడబ్లో ఇదిగో ఇరవై రూపాయలు ఇరవై అర్ధ రూపాయ చిల్లర లేదయ్యా నా దగ్గర టిప్గా ఉంచుకోండి టిప్పు సుల్తాన్ ఇవ్వండి అంటున్నా టిప్పు సుల్తానా ఏం మాట్లాడతావో అర్థమై చావుదయ్యా నాకు బాగానే సంపాదిస్తున్నట్టున్నావు ఏదో కొద్దిగా కొద్దిగా కాదు బాగానే సంపాదిస్తున్నావు బాగానే ఉండేదేమోనండి మా ఇంటి వాడ ఓసీ కేసు ముప్పద్ర ఫ్రీగా తినేసి నన్ను ఎదకుండా చేస్తున్నాను వాడిదే ఉందా ఈ అర్భకుడు బెల్ట్ పెద్దదే గాని పొట్ట చిన్నది నా లాంటి వాడైతే నువ్వు తట్టుకోగలవా నీకు తెలుసు కదా మూడు పోట్ల మూడు కుంభాలు లేపేస్తాను ఎన్ని సార్లు చూడలేదు సార్ అయినా మీరు తింటే ఒక టేబుల్ అయినా సరిపోతుంది ఇంకో టేబుల్ జాయిన్ చేయాలి అది సరేగానండి మన బాబో కుక్క బిస్కెట్లు సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి నాదే ఉందిలేవా కుక్కలకు అమ్ముకునివ్వండి నువ్వు మనుషులకు అమ్ముకునివ్వడివి ఏమంటావు కుక్కలకు పెట్టే ఐటమ్స్ మాకు పెడుతున్నావు సార్ మేము ఏదో మా కంపెనీ విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి మీరు తినని చెప్తాను తినండి సార్ ఇక్కడ వద్దు పబ్లిక్ అయిపోతున్నాం పబ్లిక్ వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం రండి సార్ ఇక్కడైతే మెత్తగా ఉంటుంది సీటు బా అమృతం నీ మర్యాదలకు ఏం గాని ఏంటి హోటల్ బిజినెస్ లో బాగా రాణిస్తున్నట్టున్నావు అంత మీ టీఆర్ఎస్ అండి అదే టెంపరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ ఓహో నీకు మన బెన్సన్ అండ్ డికెన్స్ వాళ్ళు గుర్తున్నారా వాళ్ళ మధ్య మనతో టై అయ్యే పేరు కదా అవును వాళ్ళకి ఇప్పుడు బాగా క్యాటరింగ్ చేసే రెస్టారెంట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పమన్నారు ఏదన్నా ఎందుకండి నా అమృత వెళ్ళాల్సి ఉంది కదా ఇక్కడ ఐటమ్స్ అన్ని సూపర్ ఆ విన్నాను విన్నాను క్యాటరింగ్ గురించి రికమెండ్ చేస్తే బయట హోటల్స్ వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తుంటారు తెలుసా టెన్ పర్సెంటా నేనైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్తానండి ఎలా అయినా ఆర్డర్ మనకే వచ్చినట్టు చూడండి వాళ్ళు స్టాఫ్ నూట యాభై మంది ఉంటారు అలాగే వీళ్ళే అనుకుంటా ఈ మధ్యన నిమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా కొనేశారు అక్కడ పేషెంట్స్ డాక్టర్స్ కలిపి మూడు వందల మంది ఉంటారు ఓకే దాని తర్వాత అసెంబ్లీ సెషన్స్ కూడా దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి విత్ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిపి మూడు వందల మంది ఉంటారు కొబ్బొచ్చిందా వీళ్ళు ఎవరు వద్దండి ఆ నూట యాభై మందే నాకు సరిపోతారు పర్ హెడ్ టిఫిన్ కి భోజనానికి నలభై రూపాయలు తీసుకున్నాం అంటే రోజుకి ఎంత అవుతుంది ఆరు వేలు దాంట్లో ఇరవై పర్సెంట్ కమిషన్ మీకు ఇస్తే ఎంత పన్నెండు వందలు నెలకి ఎంత మై గాడ్ ముప్పై ఆరు వేలు ఏమండి కుక్క బిస్కెట్ల కంపెనీలో నెలంతా కష్టపడితే మీకు ఎంత వస్తుంది పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు ఇక్కడ పది నిమిషాలు మీరు కష్టపడి ఆర్డర్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి దానికి మూడు రెట్లు ఎక్కువ ముప్పై ఆరు వేలు ఏంటో నా అదృష్టం పంతొమ్మిదిన్నర రూపాయలకు వస్తే నెలకి ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు కలిసి వస్తుంది మరి అందుకే ఈ ఆర్డర్ ఎలా అయినా నాకు వచ్చేటట్టు చూడండి నేను అడిగితే కాదనరు అనుకో బాబు ఈ ఒక్క మేలు చేయండి ప్లీజ్ అమృతం నువ్వు అంతగా అడగాలటయ్యా నేను చేస్తాను కదా 
మీరు చేస్తారంటే అయిపోయినట్టే రేపు మీరు ఏం చేస్తారంటే బిహెచ్ఎల్ ఈసీఎల్ ప్రాగటల్స్ ఈ మూడు కంపెనీలు కవర్ చేయండి సాయంత్రం టైం ఉంటే ఏరోప్లెయిన్ లో కూడా క్యాటరింగ్ నాకే ఆర్డర్ ఇప్పించరా అమృతం రోజు ఇదే పనా నాకు ముప్పై ఆరు వేలు అండి నూట యాభై మందికి సరే నాకో ఆ బెన్సన్ అండి కన్సోల్ తో నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి కదా ముందే పని చేయని ఎవడో బిల్లు ఒకటి వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు నేను ఇప్పుడే వస్తాను చూడు ఏం కావాలి ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ పార్సిల్ కావాలి ఇడ్లీ కానీ చట్నీ వద్దు చట్నీ వద్దా కస్టమర్స్ ఇలా ఉంటే మేము డెవలప్ అవుతాం దీని నిండా సాంబార్ కావాలి సాంబారా తొక్కలో ప్లేట్ ఇడ్లీకి ఎంత సాంబారా ఎవరినిది స్టూ అట్ పోస్తా నుండి సార్ ఈ తగలయ్యా ఒక సెకండ్ టైం జరిగితే వన్ అవర్ పొడుకుంటాడు ఏమైంది నేను పడుకున్నాను అమృతం సార్ ఆ బెన్సన్ అండ్ డిక్కెన్స్ వాళ్ళు ఏమన్నారు నేను అడగటం వాళ్ళు ఒప్పుకోపోవటం పైగా మన హోటల్ గురించి చాలా బాగా చెప్పాను ఆ బాబు నాకు సిగ్గేసేస్తుంది కానీ వాళ్ళు సాయంత్రం అమెరికా వెళ్తున్నారు ఫైవ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ చేసుకురావడానికి అలాగా మరి ఏమనుకున్నావు వాళ్ళకి నా మీద ఎంతో గౌరవం ఉండబట్టి అది వాళ్ళకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ట్రిప్ అయినా ఈ శాంపుల్ లంచ్ కి రావడానికి ఒప్పుకున్నారు నువ్వే నా పరువు నిలబెట్టాలి నేను పుట్టిందే మీ పరువు నిలబెట్టడం సార్ వాళ్ళకి భారీగా వడ్డించేద్దాం ఏంటో ఇవాళ మెను వినండి మినపచ్చడి మామిడికాయ పప్పు బెల్లం రసం అబ్బా ఇంగువ సాంబారు జెర్సీ పెరుగు వాళ్ళకి కావాల్సింది అచ్చ తెలుగు పులుసు కూరలు కాదు మరి ఇంకేం కావాలి సార్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ డిషెస్ ఆ డిష్ నాకు రాదే అబ్బా అమృతం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ డిష్ అంటే అదో డిష్ కాదు నేను చెప్తాను నువ్వు రాసుకో చెప్పండి హక్కా చైనీస్ నూడుల్స్ వెజిటబుల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ ఫ్రైడ్ వాంటెన్స్ డైస్ చికెన్ లూస్ ప్రాన్స్ షాంఘాయ్ మంచూరియా కాశ్మీరీ బిర్యానీ ఆంధ్ర ఐటమ్ ఒకటి చెప్పారయ్యా కోడిగుడ్లు పులుసు రాస్తున్నావా సార్ ఇవన్నీ వాళ్ళు అమెరికా వెళ్తూ మధ్యలో ఫ్లైట్ లో తింటారా కాదు ఇక్కడికి వచ్చి తిని మరీ వెళ్తారు ఇవి తిన్నాక ఎలాగూ వెళ్తారు సార్ ఇందాక మీరు చెప్పిన చైనా డిషెస్ రాయటానికే నా చేయి తిరగలేదు ఇప్పటికిప్పుడు ఇవన్నీ చెయ్యాలి అంటే అంటే రెడీ అవ్వా అవుతాయి మీరు ఒక చేయి హెల్ప్ చేస్తే అమృతం వాట్ మీన్ నేను వంట చేయడమా ఇంపాసిబుల్ సార్ సమయానికి మా అంజిగాడు కూడా హోటల్లో లేడు ఇప్పుడు మీరు చేయను అంటే నా ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మీ కమిషన్ పోతుంది హోటల్కి బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది నారు పోస్తారు దాని మీద అమోనియా జలలేరా నూర్ పిళ్ళు కూడా చేసి పెడతాను తీరిగ్గా ధాన్యం తీసుకుని వెళ్తే కానీ ధాన్యం నేనేం చేసుకుంటానండి దాని బదులు ఏ వైట్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి పెడితే నాకు హెల్పింగ్ అవుతుంది ప్లీజ్ సార్ నో ప్లీజ్ సార్ ఇంపాసిబుల్ మీ ఇష్టం సార్ ఒక్క ఉల్లిపాయ మీరు వన్ అవర్ కోస్తే మనం భోజనాలు తయారు చేసే లోపు వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళిపోయి అక్కడ భోజనం చేస్తుంటారు నేనేమన్నా నీకు రోజు వంద మందికి వంట చేసే వాళ్ళ కనపడుతున్నా సార్ మీరే కదా వచ్చేది ఇద్దరైనా పది మందికి సరిపడా మెను చెప్పారు సాయం చేస్తున్న పాపానికి నాతో వంట చేయించుకుంటున్నావు అది మర్చిపోతున్నా నువ్వు కోపం కాదండి ఇప్పుడు పని ముఖ్యం నేను ఈ కూరగాయల్ని తరుగుతుంటాను మీరు అంటే వెళ్ళిపోయి చిందర వందరగా ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని సర్దేసి ఆ ఇంగిల్ పిల్స్ ఉన్నాయి కదా అది నవ్వుతూ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేయండి అమృతం చివరికి ఆ పని కూడా నేనే చేయాలా అయినా నీ హోటల్లో క్లీనర్స్ సర్వర్స్ ఎవరు ఉండరా ఎంత మంది ఉన్నారండి కానీ వాళ్ళందరూ మోకమ్మడిగా సెలవు పెట్టి వచ్చారు హోటల్ ఓనర్ ని నేనే ఆలిన వన్ గా పనిచేయవలసి వస్తుంది చూడండి కొన్ని పనులు అవ్వాలి అంటే కొన్ని పనులు చెయ్యాలి అంటే అంటే ఇది ఇలా ఇవ్వండి ఇది ఇలా ఇవ్వండి మీరు వెళ్ళి నేను చెప్పిన పనులు చేయండి చేయండి బాగుంటుంది మీరు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అమృతా టేబుల్స్ అన్ని క్లీన్ చేసేసరికి నడుం పట్టేసింది అమృతం బాగా పెయిన్ గా ఉందండి అవును పెయిన్ తగ్గాలండి కళ్ళు మూసుకోండి ఇదేటిది ఇదేటిది ఇదేంటి బిట్ట ఈ అమృత విలాస్ కి ఈ రోజు మీరే చీప్ కు నేనా మీరు కాకపోతే నేను వంట చేశాను అనుకోండి నాకు ఆర్డర్ రాదు మీకు కమిషన్ అయితే మాత్రం నేను ఒక్కడిని వంట అంతా ఎలా చేయగలను మీ బలం ఏంటో మీకు తెలియదు సార్ గుర్తు తెచ్చుకోండి లాస్ట్ ఇయర్ వంగండి లాస్ట్ ఇయర్ మనం వన భోజనాలకి వెళ్ళినప్పుడు అడిగితే కానీ మీరు వంట చేస్తే పక్క వనంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చి భోజనం చేశారు అంతెందుకు మన ఆఫీసు లో పనిచేస్తారాడు స్వామినాథన్ ఆ ముక్కలు ఏట్టుకుంటాడే ఆడు మొత్తం తినేసి లొట్లు వేసుకుంటూ రెండేళ్లు కూడా మింగేశాడు ఏదో నువ్వు అభిమానం కొద్దీ అంటావు గాని నేను ఈ వంట అంతా చేయగలనా సార్ మీ సంగతి మీకు తెలియదు మీరు ఒక్కసారి గడి తిప్పారనుకోండి మనం బయట వెళ్ళిపోతాం నీ అభిమానంతో నన్ను పాకంలో పడేస్తున్నావు నడు అమృతం అవి గుడ్లు ఉడకబెడుతున్నాను నువ్వు వెళ్ళి చపాతీ 
అమృత ఇదిగో నువ్వు పని చేయి ఇదిగో నువ్వు అటు దయచేయి దయచేయి ఐటమ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి ఇంకా గుడ్లు పులిసి ఒకటే బ్యాలెన్స్ ఉంది వాళ్ళు వచ్చే టైం అయింది గేట్ దగ్గర నిలబడి వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే చెప్పు ఐటమ్స్ అన్ని చేశాడు కానీ గుమ్మ గుమ్మలే మిస్ అయినాయి వెయ్యాలి లేడు సార్ ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడు అంబజన్ అబ్బా గారు మీరా ఏమిటి అవుతారు మీరు ఇక్కడ కుక్ గా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నారా అబ్బాయి అటువంటిది ఏం లేదు సార్ అమృతరావు అమృతరావు అబ్బా ఇందాక నుంచి కండ్రప్ పోయకుండా అక్కడే చూస్తున్నాండి అప్పటం కలిద్దరు రాలేదు తినండి <laughs> లంచి చాలా బాగుంది ఇంత అద్భుతమైన రుచి ఎక్కడ చూడలేదయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ అదేమిటో టోటల్ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్స్ ఏవో యూస్ చేస్తుంటాడు అమృత అయ్యో అలాంటిది ఏం లేదండి ఇందులో నాదే ఉంది అంత అంబుజనాభం గారు చేశారు నేను ఏదో పైన మాకు క్యాటరింగ్ చేయడానికి నీకే ఆర్డర్ ఇస్తాను మేము వెళ్ళి కాంటాక్ట్ ఫామ్ పంపిస్తాం సంతకం చేసి పంపించు సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మయ్యా ఏంటి సార్ ఏంటి సార్ మీకు ఏంటి సార్ మీకు సడన్ గా ఏంటి సార్ మీకు ఇంత సడన్ గా అంత తొందర ఏం సార్ సంచి ఖాళీ అయినట్టు ఉంది ఒక ప్లేట్ లూజ్ ఫ్రాన్స్ వేస్తారండి నీకు ఏమైనా స్క్రూ లూజ్ నాకు అసలే బిగ్ గా లూజ్ మోషన్స్ అవుతుంటే ట్యాంక్ లో వాటర్ ఫుల్ గా నింపేసాను సార్ ఎప్పుడు నింపే నింపాను సార్ మీరు లేరప్పుడు ఇగో డబ్బులు ఇగో 
అమృతో ఈసారి జాడించి కొట్టిందయ్యా నీళ్లు కూడా అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి ట్యాంక్ లో కొంచెం తెప్పిస్తావా ఇప్పుడే కదండి నింపించాను ఇంకో ట్యాంక్ తీసుకురా ఆ కూరల్లో ఏం కలిపావు ఏంటో నేను ఎక్కడ కలిపానండి అంతా మీరే కలిపారు కదా నేనేదో తల కొట్టి కాస్త ఉప్పు కారం కలిపాను అంతే అవును నా పరిస్థితి చూస్తూనే ఇవన్నీ తింటున్నావా నువ్వు చెవురుకోండి నేను మరీ అంతా మేకున్నా ఈ పక్క హోటల్ తెప్పించాను చాలా బాగుంటాయి సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అమృతరావు నన్నొక్కడిని బాత్రూమ్ కి బలి చేసి నువ్వు హాయిగా ఇక్కడ కూర్చున్నావా అబ్బా నా సంగతి సరే ఆ బెన్సన్ అండ్ డికెన్స్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో అవును సార్ పాపం వాళ్ళిద్దరి పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఎలా ఉంటుంటే అమృతం డిఫరెంట్ గా ఉందని నాకంటే ఎక్కువ లాగించారు కదా అయితే వాళ్ళు మీకని ఎక్కువ రన్నింగ్ చేస్తుంటారు అమృతరావు అదే కనుక జరుగుంటే నిన్ను అబ్బా అయినా నీతో నాకేంట్లే కొరివితో కడుపు గెలుక్కున్నాను నీకు టెంపరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ కాదు నిన్ను టోటల్ గా డిస్మిస్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రమ్ నౌ యూ ఆర్ యూ ఆర్ చూసారా మీరు అనాలనుకున్న సెంటిమెంట్ గా మాట అనలేకపోతున్నారు యూ ఆర్ డిస్మిస్ డిస్మిస్సా మేము నిన్ను డిస్మిస్ చేస్తున్నాం నిన్ను కూడా అదే సార్ మీరు అమెరికా వెళ్ళదా అమెరికా ఏం కారమా గంటకు పది సార్లు ఫారెన్ గెల్ వస్తున్నారు సార్ అది ఎక్కడో ఏదో చిన్ని కన్ఫ్యూజన్ ఒరే అమృత అమృత మీ బాస్ ఎప్పుడు వచ్చాడు ఇదేంటి గజల పడుకున్నాడు మన హోటల్ కోసం క్యాటరింగ్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు రా శాంపిల్ గా ఇంత తిని ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యాడు ఎమోషన్ అంటే గుర్తొచ్చిందిరా పొద్దున్న నీకు చెప్పడం మర్చిపోయా ఆ అప్పాజీ 